அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு அருமையான தை திருநாள் பொங்கல் திருநாளில் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மகிழ்ச்சி தமிழகத்தின் மாநில மரம் என்று பெருமைக்குரியது பனை ஆனால் பனை தொடர்பான மக்களின் வழக்காறு என்பது பெரும்பாலும் எதிர்மறையாகவே இருந்து வந்திருக்கின்றது பனை மரத்தில் பாதி வளர்ந்துருக்கான் ஆனால் ஒன்றுமே தெரியல பனை மரத்துக்கு கீழ் நின்று பாலை குடித்தாலும் ஊர் தப்பாக தான் பேசும் என்று பனை மற்றும் பனை சார்ந்த விஷயங்கள் ஒரு நபரை அல்லது ஒரு விஷயத்தை இழிவு செய்யவே பயன்பட்டு வருகின்றது வழக்கார்கள் உணர்த்துவது போல் பனைக்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் இடையிலான உறவு எதிர்மறையானது அல்ல ஒரு சமூகத்தின் வரலாற்றை தெரிந்து கொள்வதற்கு அந்த சமூகத்தின் வழிபாட்டு முறைகள் உணவு பழக்கங்கள் உடை இலக்கியங்கள் என பலவற்றை ஆராய்ந்து தெரிந்து கொள்ளலாம் ஆண் பெண் என்று வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் பனையில் வேர் தூர்பகுதி நடுமரம் பத்தை மட்டை உச்சிப்பகுதி ஓலை சில்லாட்டை பாலை பனங்காய் பச்சை மட்டை சாரை ஓலை குருத்தோலை என பனிரெண்டு உறுப்புகள் உள்ளன இந்த உறுப்புகள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பயனை தரக்கூடியது இந்த காரணங்களிலால் பனைக்கு கற்பக விருட்சம் என்று நமது முன்னோர்கள் பெயரிட்டுள்ளனர் அன்றைக்கு எழுதப்பட்ட சுவடிகளெல்லாம் பனை ஓலையால் ஆனவை என்பது நமக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும் பதநீர் என்பது ஆரோக்கியமான பானம் பனை மரத்திலிருந்து பெறப்படும் இனிப்பான சாற்றை சுண்ணாம்பின் துணை கொண்டு புளிக்க விடாமல் செய்தால் அது பதநீர் பனை மரத்திலிருந்து பெறப்படும் நுங்கும் பனங்கிழங்கும் உணவாக பயன்படுகின்றன ஓலை கோடைகள் முடையவும் கைவினைப் பொருட்கள் செய்யவும் கூரை வேயவும் பயன்படுகின்றது மரம் வீடு கட்ட பயன்படுகிறது பனஞ்சாறு பதநீராகவும் கற்கண்டாகவும் கருப்பட்டியாகவும் தமிழர் உணவு பழக்கத்தில் ஆரோக்கியமான இடத்தை பிடித்திருக்கிறது உணவாக மருந்தாக உணவு பொருளாக பனை எப்படியெல்லாம் பயன்படுகின்றது என்பதை பார்த்தீர்களா இதற்கு முன்பு தமிழில் பனை தொடர்பான கலாச்சார கூறுகள் பனை சார்ந்த சொற்கள் போன்றவற்றை பார்க்கும் பொழுது நம் கலாச்சாரத்துக்கும் மொழிக்கும் பனை எந்த அளவுக்கு பங்களிப்பு செய்திருக்கிறது என்பது நன்கு புலனாகிறது பனங்காய் வண்டி ஓட்டாத பனை ஓலையில் காற்றாடி பார்க்காத இன்றைய தலைமுறை குழந்தைகள் பல உள்ளன குருத்தோலை ஞாயிறு போன்ற நிகழ்வுகளின் போது பனை ஓலையை சுமந்து செல்லும் வழக்கம் இன்றும் கடைபிடிக்கப்படுகிறது இப்படியான சில நிகழ்வுகள் மூலமாகத்தான் தமிழர்களின் மனதில் பனை மரம் இடம்பெற்றிருக்கின்றது இவ்வாறு தமிழ் சமூகத்தின் உயிர் சாட்சியாக விளங்கும் பனை மரங்கள் செங்கல் சூளை எரிபொருட்களுக்காக வெட்டப்படுகின்றன அதனால் அந்த மரத்தை சார்ந்திருக்கும் பனங்காடை பனை உழவாரன் போன்ற பறவைகளும் அழிவை சந்தித்து வருகின்றன மரங்களின்றி மனிதர்கள் இல்லை என்பது மனிதர்களுக்கு புரியவில்லை ஆனால் பறவைகளுக்கு புரியும் இவ்வாறு உழவனோடு மனித கலாச்சாரத்தோடு ஒன்றர கலந்துவிட்ட பனை மரத்தை நாம் மறக்க துவங்கிவிட்டோம் குறிப்பாக தற்போதைய சந்ததியினருக்கு பனை மரங்களை பார்த்தது கூட இல்லை என கூறலாம் இந்த சூழ்நிலையில் பனங்காடு அறக்கட்டளை என்ற அமைப்பு குழந்தைகளுக்கு பனைமரம் குறித்த அறிவை புகட்ட பனையோடு விளையாடு என்ற நிகழ்ச்சியை நடத்தியது பனைமரத்தின் மாண்பினை குழந்தைகள் அறிய இந்த நிகழ்வு ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்தது இந்த நிகழ்வின் தொகுப்பை இப்பொழுது பார்க்கலாம் நாம் இருக்கிற இந்த பகுதி பனங்காடு அப்படின்னு நாம் பெயர் சூட்டியிருக்கிறோம் இந்த பகுதி நரசிங்கனூர்னு சொல்லி விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இருக்கிற ஒரு பஞ்சாயத்து இங்கே நமது நண்பர்கள் திரு பாண்டியன் திருமதி பாண்டியன் மேகலா அவர்களுடைய தோட்டம் நம்ம தமிழ் சார்ந்த மரபுகளை பாதுகாக்கிறதுக்காக இதை பனங்காடு அறக்கட்டளை அப்படின்னு ஒன்று உருவாக்கி 
இந்த பகுதியில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு எல்லா விதமான அறிவும் இங்கே பகிரப்படுது உதாரணத்துக்கு தற்காப்பு கலைகளான நம்ம சிலம்ப கலைகளாக இருக்கட்டும் உடற்பயிற்சிகளாக இருக்கட்டும் வர்ம கலைகளாக இருக்கட்டும் அது மாதிரி தற்காப்பு கலை முதற்கொண்டு பனை சார்ந்து பனை மரத்தில் ஓலை பயிற்சிகள் இங்கே வந்து நமது நண்பர் பாண்டியன் அவர்கள் பதினீர் கிடைக்கக்கூடிய காலங்களில் இங்கே பதினீர் எடுத்து அவங்களே கருப்பட்டி காய்ச்சி சந்தைப்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இங்கே அது நல்ல ஒரு வரவேற்பு இருக்குது இயற்கை விவசாயம் ப பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நமது பகுதியில் இருக்கிற இந்த பனை மரம் சார்ந்த ஒரு தொழிலை ஊக்குவிச்சா நாம் ஏன் செய்யக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க பொதுவாக பனை மரமும் நிறைய வெட்டப்படக்கூடிய காலமாக இருந்ததுனால அப்போ பனை மரத்தை வெறும் கல்லுக்காக மட்டும் பார்க்காமல் அதனுடைய வேரிலிருந்து தண்டிலிருந்து இலையிலிருந்து பூவிலிருந்து எல்லாமே நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு விதமான பயன்பாடுகள் இருக்கிறா தாள சாத்திரம் சொல்லி தமிழ் கூறும் அலுவலகத்தில் ஒரு குறிப்பு இருக்குது அப்போ அவ்வளோ வாய்ப்புகள் இருக்கும்போது நாம் ஏன் அதை தொழிலாக செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவரே பனை மரம் ஏற கற்றுக்கிட்டு அது ரொம்ப சிரமமான விஷயம் புதிதாக ஏறவங்களுக்கு பனை மரம் ஏற கற்றுக்கிட்டு பலவேறு விதமான ஏற்ற தாழ்வுகளுக்கு அப்புறம் அவங்களே அதில் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக பனை பதநீர் இறக்க கற்றுக்கிட்டு அதை கருப்பட்டியாகவும் தயார் பண்ணி இன்றைக்கி வணிகப்படுத்துவதோடு இல்லாமல் ஓலை பனை ஓலைகள் சார்ந்த பொருட்களும் சேர்த்து சென்னை போன்ற பெருநகரில் நம்ம இயற்கை கூடுதல் பண்ணுறோம் அங்கெல்லாமும் வந்து அதை சந்தைப்படுத்தி இங்கே ஒரு குழந்தைகள் பெரியவர்கள் அது ஒரு வாழ்வியலாக தொழிலாக மாற்றணுன்றதுக்காக இந்த பனங்காடு அறக்கட்டளையை நிறுவி சென்னையிலிருந்து வரக்கூடிய நிறைய நண்பர்கள் இதை இன்னும் நிறைய ஊக்கப்படுத்திட்டுருக்காங்க பொதுவாக இங்கே குழந்தைகள் காலையில் வந்துடுவாங்க சிலம்ப பயிற்சி கற்றுக்குவாங்க வார நாட்களில் பனை சார்ந்து அறிவியல் சார்ந்து எல்லா விதமான இன்றைக்கி வந்து நம்ம வாழ்வியலில் பாடத்திட்டங்களை தவறி போன விஷயங்களை நம்ம இங்கே மறு அறிமுகப்படுத்துகிறோம் அவர்களே இயற்கை விவசாயத்துடைய கூறுகளை தெரிஞ்சுக்கிறாங்க ஒரு நீரை எப்படி பார்க்கணும் நீர் எவ்வளோ முக்கியமானது நீரை எப்படி கையாள்வது விவசாயத்துடைய அடிப்படை கூறுகள் என்ன அதை எல்லாமும் மு முறைப்படுத்தி அவர்களுக்கு எல்லாமே பயிற்றுவிக்கப்படுது அப்போ சென்னையில் இருந்து நிறைய நண்பர்கள் அறிவியல் சார்ந்த உபகரணம் கொண்டு வந்து அவங்க அறிவியல் பயிற்சிகள் நடத்துகிறோம் மாதிரி கிராமிய பல்கலைக்கழகம் போல் இந்த பனங்காடு அறக்கட்டளை இந்த பகுதி நரசிங்கனூர் குழந்தைகளுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது இந்த மாதிரி விழுப்புரம் மாவட்டம் முழுக்கவும் இது ஒரு கிராமியம் தொழில் குழந்தைகள் நலன் சார்ந்த ஒரு மரபை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு தலமாக இதை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இன்று வந்து குழந்தைகள் கூடல் இந்த பொங்கல் சார்ந்து நம்ம மருபுகளை மீட்டெடுக்கணும் ஐயா நம்மாழ்வார் அவர்களுடைய ஏழாம் ஆண்டு நினைவேந்தல் கூட நம்ம அதை நம்மாழ்வார்னா யார் குழந்தைகளுக்கு அவர் ஏன் தன்னுடைய எழுபது ஆண்டுகளாகவும் இயற்கை விவசாயத்தை ஏன் அவர் வலியுறுத்தினார் விதைகளே பேராயுதம் சொன்னார் விதைகள் இன்றைக்கி எவ்வளோ முக்கியன்ற விஷயங்கள் இதெல்லாம் நம்ம குழந்தைகள்ட்ட பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவும் இப்போது குழந்தைகள் கூடல் விவசாயம் நம்மாழ்வாரையா நினைவேந்தல் அப்படின்னு ஒரு மும்முறை விழாவாக நம்ம இந்த விழாவை முன்னெடுக்கிறோம் கூடுதல் சிறப்பாக உழவர் தினம் பொங்கல் திருநாள் அதையும் குழந்தைகளோடு நம்ம பகிர்ந்துக்கிறோம் அது நீரின் ஆதாரம் ஊரின் அடையாளம் உலகின் அவசியம் பனைதானுங்க நம்ம நீரின் ஆதாரம் ஊரின் அடையாளம் உலகின் அவசியம் பனைதானுங்க பதனி கட ஓரத்துல பதனி ஒன்னாங்க பதனி ரெண்டாங்க பதனி மூணாங்க வாங்க சொன்ன கருப்பட்டி ஒன்னாங்க கருப்பட்டி ரெண்டாங்க கருப்பட்டி மூணாங்க வாங்க சொன்ன உலகின் அவசியம் பனைதானுங்க நம்ம நீரின் ஆதாரம் ஊரின் அடையாளம் உலகின் அவசியம் பனைதானுங்க நம்ம நீரின் ஆதாரம் ஊரின் அடையாளம் இயற்கை நண்பன் பனைதானுங்க பனை என்பது ஒரு கற்பக விருட்சம் நம்மளுடைய தமிழகத்தினுடைய தேசிய மரமாகும் இந்த மரத்தை வந்து பண்ண வந்து இந்த பகுதியில் சிதம்பரம் கிள்ளை இந்த பகுதியில் தான் வந்து அதிகமாக நம்ம வந்து பார்க்குறோம் 
அதே மாதிரி வந்து ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து பண்ண வந்து பணையை வந்து பண்ண வந்து மதிப்பு இல்லாமல் நிறைய பேர் வந்து வெட்டி வீழ்த்திட்டு இருக்காங்க பணையை பற்றி வந்து உண்மையை வந்து நல்லா வந்து அறிஞ்சாங்கன்னா பணையை வந்து வெட்டி வீழ்த்த மாட்டாங்க பணையை வந்து தெய்வமாக கும்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக வந்து பனை என்பது பண்ணாது ஒரு கற்ப விருட்சமான ஒரு மரம் கேட்டதை கொடுக்கும் கேட்டதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய வந்து மரம் தான் வந்து பனை மரம் நம்ம அத்தியாவசிய தேவை மனிதனுக்கு வந்து அத்தியாவசிய தேவை உண்ண உணவு உடுக்க உடை இருக்க இருப்பிடம் இந்த மூன்றையும் தரக்கூடிய ஒரு கற்ப விருட்சம் தான் பனை மரம் இது மட்டும் இல்லாமல் பனை மரம் நிலத்தடி நீரை மேம்மைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மரமாக இருக்கிறது அதே போல் வான்மலையை வந்து ஈர்க்கக்கூடிய வந்து ஒரு மரமாக இருக்குது எப்படி என்று பார்க்கலாங்களா இப்போ பண்ணால் வந்து வான்மலை ஈர்க்க ஈர்ப்பதற்குண்டான காரணம் பண்ணால் வந்து பல்லுயிர் பெருக்கம் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் ஒரு காலகட்டத்தில் பனை சூழ்ந்த ஒரு உயிர் வேலி நம் வேளாண் பெருமக்கள் விவசாய பெருமக்கள் பூமியின் எல்லை பகுதியில் அனைத்தும் பண்ண வந்து எல்லை கோடாக பனை வந்து வைத்து அந்த பனைக்கு நடுவில் பண்ண வந்து பல்விதமான வந்து மரங்கள் பெருமரங்கள் வந்து வைத்திருந்தாங்க பனை மேலே காய்ந்த பனை அது உயிர் இல்லாத பனையாக இருந்தாலும் கூட அங்கே மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதில் வந்து கிளி வந்து கூடு கட்டியிருக்கும் மர பொந்துகளை பண்ணால் வந்து மைனாக்கள் வந்து பொந்து வந்து வச்சுருக்கும் பலவிதமான பறவைகள் வந்து அதில் வந்து கூடு கட்டியிருக்கும் பனை பணம் வந்து காஞ்சாலும் வந்து வந்து வீழாது தன்னை தானே வந்து சுருக்கி தான் பணம் வந்து அடிமை வழிய அப்படியே வந்து சாய்ஞ்சிடாது பனை சாய்வதையும் நம்ம வந்து பார்க்க முடியாது இப்போ சமீபத்தில் வந்து கஜா புயல் இந்த கஜா புயலில் வந்து புதுக்கோட்டை மாவட்டம் தஞ்சாவூர் இந்த பகுதியில் எல்லாம் பணம் வந்து மிகப்பெரிய வந்து அழிவு தென்னை மரங்கள் பலவிதமான மரங்கள் பணம் வந்து வேரோடு வந்து பிடிங்கி போட்டு மக்கள் வந்து மிக துயர் பற்ற பட்டிருக்காங்க ஆனால் மிக 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 குறைவாகத்தான் மிக சொற்பம் அதாவது பண்ண வந்து ஒரு ஐம்பதுலேருந்து நூறு பனை மரங்கள் தான் வந்து வீழ்ந்ததாக இன்றைக்கி எல்லாம் சொல்கிறாங்க பல லட்சம் தென்னைகள் வந்து வீழ்ந்திருக்கு ஆனால் ஒரு முப்பதுலேருந்து ஐம்பது மரங்கள் தான் பண்ணால் வந்து பனை வந்து வீழ்ந்திருக்கு ஏன் பனை அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து வேரோடு சாய்க்க முடியாது அதனுடைய அமைப்பு அப்படி அதனுடைய வேறு அமைப்பு வந்து பண்ண வந்து அப்படி பனை வந்து பண்ணால் வந்து உயரம் ஐம்பது அடி என்றால் அதனுடைய வேர் வந்து பண்ணால் வந்து குறைஞ்சபட்சம் நூறு அடி வந்து உள்ளே போயிருக்கும் இரண்டு மடங்கு வந்து பண்ணால் வந்து வேர் வந்து உள்ளே போயிருக்கும் ஸோ அந்த வேர் வந்து பண்ணால் வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய வேர் நுனியிலிருந்து பனை உச்சி வரைக்கும் ஒரே தண்டில் பண்ணால் வந்து நடு தண்டு வந்து மேலெறிந்து இருக்கும் அது வளையக்கூடிய வந்து ஆற்றல் வந்து பெற்றது அந்த காலத்தில் பணம் வந்து போர் நடக்கும்போது இரண்டு பனையை வந்து கவனாக வைத்து கல்லெறிந்து வந்து எதிரியை வந்து விரட்டினது வந்து நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் படிச்சுருக்கோம் கேட்டிருக்கோம் ஸோ அது மாதிரி பண்ணால் வந்து வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய தன்மை வந்து பண்ண வந்து பனையை வந்து மிக சிறப்பாக வந்து செயல்படும் ஒடியாது பனை புள்ளினம் இது போக பண்ணால் வந்து பனை மரத்தில் வந்து ஏற ஏகப்பட்ட வந்து பயன்கள் வந்து இருக்குது ஸோ நம்ம தமிழகத்தில் பண்ணால் வந்து முப்பது கோடிக்கு மேலே வந்து பனை வந்து நம்ம தமிழகத்திலேயே இருந்தது இன்றைக்கு பண்ணால் வந்து அது ஐந்து கோடியாக வந்து சுருக்கிருக்குது அதை மீட்டெடுக்கும் பணியில் வந்து நிறையா வந்து தன்னார்வர்கள் இருக்காங்க ஸோ இந்த பனையை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்கும்போது இன்னும் நிறையா வந்து நம்ம சொல்லிட்டுருக்கலாம் இதில் வந்து பண்ணால் வந்து அடுத்த காரணி பண்ணால் வந்து மலை ஈர்க்கக்கூடிய பண்ணால் வந்து ஒரு சிறப்பான மரமாக வந்து இது இருக்குது எப்படின்னா பனை மரம் சிறிதாக இருக்கும் போதே அதனுடைய மடல்கள் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிக்ஜாக்காக இருக்கும் வி சேஃப்பில் வந்து இருக்கும் சிறிய மழை பெஞ்சாலும் கூட அது தலைமையில் வந்து பெய்யக்கூடிய வந்து மழை தண்ணியை வடித்து மரத்தில் வந்து கொண்டு போய் தன்னுடைய வந்து நிலத்தை கீழே கொண்டு போய் சேர்த்திடும் ஸோ அப்படி சேர்த்தக்கூடிய வந்து நீரை வந்து அது சேமித்து வைக்கும் ஒரு பனை மரம் குறைந்தபட்சம் பத்தாயிரம் லிட்டர் தண்ணீரை சேமிக்கக்கூடிய ஆற்றல் வாய்ந்தது அந்த தண்ணீரை சே சேமித்து நம்மளுடைய நிலத்தடி நீரை வந்து உயர்த்தக்கூடிய வந்து காரணியாக அமைஞ்சது பனையின் வேர்கள் பணம் வந்து மூன்று அடுக்கு வந்து முதன்மை முதன்மையான வேர்கள் வந்து இருக்கு முதல் அடுக்கு வந்து சிறு சிறு துவாரங்களை கொண்ட சல்லி வேர் இந்த சல்லி வேர் பணம் வந்து மேல்மட்டத்தில் பணம் வந்து கிடைக்கக்கூடிய தண்ணீரில் உறிஞ்சு அடுத்த வந்து அது அடுக்கு வந்து பணம் வந்து ஒரு பஞ்சு போன்ற அமைப்பு இந்த பஞ்சு போன்ற அமைப்பு பணம் வந்து நீரை வந்து இழுத்து உள்ளே தக்க வச்சுக்கும் இது தக்க வைக்கிறது பண்ணால் வந்து பனை மரம் நாற்பது ஐம்பது அடி என்றால் ஒரு எண்பது நூறு அடி பணம் வந்து வேர் வந்து போயிருக்கும் இந்த எண்பது நூறு அடியில் வந்து இந்த பஞ்சு போன்ற அமைப்பு இருக்கும் அடுத்த பணம் வந்து நடு வேர் பகுதி இது கொஞ்சம் வந்து வலிமையான நெகிழும் தன்மை கூடிய உடைய வந்து பண்ணது வேர் பகுதி இந்த வேர் பகுதி பணம் வந்து பூமியின் ஆழத்துலேருந்து மரத்தினுடைய உச்சி வரைக்கும் பணம் வந்து ஒரு உறுதியான வந்து அமைப்பை கொண்ட வந்து வேர் பகுதி அதனால தான் வந்து அந்த பனை மரம் வந்து சாய்வது இல்லை இதை பற்றி இன்னும் ஆய்வு வந்து நீங்கள் வந்து
இப்போ பனையில் பார்த்தோம்னா பொதுவாக பனைனா இது வந்து பதநீர் கருப்பட்டி அப்படின்னு ஒரு குறுகிய நோக்கத்தில் பார்க்கப்படுது பனை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழர்களுடைய இப்போ இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டு அரசுடைய ஒரு பிரதான மரமாகவும் அறிவிக்கப்பட்ட ஒன்று ஆனால் இன்று அதிக வெட்டப்படுவது காரணம் என்னென்னா அதை எப்படி பயன்படுத்துவதுன்னு தெரியல அப்போ அந்த மறுபடியும் நாம் அதை ஒரு மறு அறிமுகம் படுத்த வேண்டிய அவசியத்தில் இருக்கும் ஓலைகளில் இன்றைக்கி பல விதமான பொருட்கள் செய்கிறோம் டிஃபன் பாக்ஸிலிருந்து இன்றைக்கி வந்து ரெண்டு அடுக்கு பனை நெய்யக்கூடிய நம்ம சிறந்த கைவினைகள் இருக்காங்க அவங்க ரெண்டு அடுக்கு பனை நினைவிச்சுட்டா நேரடியாகவே அதில் உணவு போட்டு டிஃபன் பாக்ஸ் பயன்படுத்துகிற மாதிரியும் பயன்படுத்தலாம் அப்போ அந்த அந்த உணவுடைய சத்து கூடுதலாகுது சீக்கிரத்தில் கெட்டுறது இல்லை சூடும் குறையுது இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள் அந்த பனை ஓலைப்பட்டி உணவு பொட்டலம் அப்படி சொல்லலாம் இப்போ நிறைய பைகளாக இப்போ அரசு நெகிழி பையை தடை செஞ்சுருக்காங்க அப்போ இன்றைக்கி பனை ஓலை பைகள் ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டுப் பொருட்கள் இன்னமும் சேலை வைக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய சேலை புடவை பெட்டி அப்படின்னு வைக்கிறாங்க நகை பெட்டி அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடியது எவர் சில்வர் அலுமினிய பாத்திரங்களுக்கு மாற்றா பனை ஓலை பாத்திரங்களை பயன்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு அதில் ஒரு பெரிய வாய்ப்பு நமக்கு பனை ஓலை பெட்டிகளில் இருக்குது அதில் நிறையா நமது நண்பர்கள் இருக்காங்க அவங்க குமரி நம்பி சித்ரா நம்பின்னு அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா பனை ஓலையில் நிறைய நகைகள் செய்கிறாங்க இன்றைக்கி வளையல்களாகட்டும் மூக்குத்தி முதற்கொண்டு காது நெக்லஸ் அப்படின்னு பனையிலேயே நிறைய பொருட்களை சேர்த்து பனை ஓலை ஆபரணங்கள் உண்டாக்கக்கூடிய அளவுக்கு நிறையா செய்கிறாங்க நம்ம நண்பர்களாம் சேர்ந்து ரெண்டு மாநாடு நடத்தினோம் சிதம்பரம் அருகே கிள்ளைன்ற பகுதியில் நிறைய பனை மரங்கள் இருக்குது அதனால் அந்த இடத்துல நடத்தினோம் இரண்டாவது பனை பொருளாதார மாநாடும் கிள்ளையிலேயே நடத்தும் தேசிய மங்கு இருந்து இப்போ ஆந்திராவிலேருந்து தெலுங்கானாவிலேருந்து வங்காளத்திலேருந்து கூட நிறையா பனை சார்ந்து ஆர்வம் உள்ளவர்கள் விவசாயிகள் வந்து பங்கெடுத்துக்கிட்டாங்க அதே போல் நமது பேரூர் ஆதீனம் தமிழ் கல்லூரியில் இரண்டு சர்வதேச மாநாடுகளும் நடத்தணும் பனை பொருளாதார சர்வதேச மாநாடு நடத்தணும் அப்போது இலங்கையில் இருந்தும் சில சிங்கப்பூர் மலேசியா போன்ற நாடுகளில் இருந்தும் பனை சார்ந்து வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க இப்போ பனையில் கூந்தல் பனையும் சொல்கிறோம் ஈச்சம் எல்லாம் பனையோடைய வகைகள் தான் எல்லா கூந்தல் பனையிலிருந்தும் சரி சாகுன்னு சொல்கிறோம் அதோடய ஈச்ச மரத்துலேருந்து சரி பதநீர் எடுக்க முடியும் அப்போது இன்றைக்கி சர்க்கரை வெள்ளை சர்க்கரைக்கு மாற்றாக நம்ம கருப்பட்டி நாட்டு சர்க்கரைக்கு போகும் பொழுது பனை மரங்கள் பாதுகாக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது அப்போ நிறைய நம்ம பதநீர் இறக்கணும் பதநீர் வந்து கருப்பட்டி காய்ச்சிட்டு இன்றைக்கி மக்களுக்கு ஒரு மாற்று இனிப்பு பொருளாக சர்க்கரைக்கு மாற்றாக கொடுக்க வேண்டிய அவசியத்தில் இருக்குது அது இல்லாமல் பனை வந்து அதோடைய இலை தண்டு வேர் எல்லாமே பயன்படுத்த தாண்டி நான் சொன்ன இரநூத்தம்பது விதமான பயன்பாடுகள் இருக்குது அதையும் தாண்டி ஒரு கிராமத்தில் பனை மரம் இருந்தால் அந்த பகுதியில் அது ஒரு இயற்கை சீதோஷ நிலையை பாதுகாக்கிறதா இருக்கும் சரி மழையை தருவிக்கக்கூடிய பொதுவாக இன்றைக்கி அறிவியல் தெரிஞ்சவங்களும் தெரியும் பனை மரத்துலேருந்து நைட்ரஸ் ஆக்சைடு வெளிப்படுறதா சொல்கிறாங்க நைட்ரஸ் ஆக்சைடு மேகங்களை ஈர்த்து மழையை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு அந்த வாயு பனை மரத்துலேருந்து வெளிப்படுறதுனால பனை எங்கே அதிகமாக இருக்கோ அந்த பகுதியில் நல்ல மழை பொழிவு இருக்கிறதாகவும் நமது வேளாண் பல்கலைக்கழகத்துடைய ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தூத்துக்குடி பக்கத்தில் இருக்குது அவங்களும் அதை கண்டறிந்து நிறைய செய்கிறாங்க அவங்க இன்றைக்கி பனை மரத்தை மற்ற மரங்கள் போகிற சாப்பிளிங்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அப்படி பனை இன்று பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய ஒரு இது ஒரு கோடியே முப்பது லட்சம் இருந்து தான் சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி பெரும்பாலும் வெட்டப்படுது அப்போ மறுபடியும் பனை வந்து ஒரு கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படணும் பனை மரம் வெட்டப்படுவது தடுக்கப்பட வேண்டும் அரசுக்கு இந்த மாநாட்டுடைய கோரிக்கைகளாக நம்ம நிறையா வைத்திருக்கிறோம் பல தடவை பல கட்டங்களில் கோரிக்கைகள் வைத்திருக்கிறோம் மத்திய அரசுக்கும் கோரிக்கை சொன்னோம் அவங்க சொன்னாங்க எப்படி தென்னைக்கு கயிறு வாரியம் இருக்கோ அதே போல் பனைக்கும் உண்டாக்கணும் சொன்னோம் அவங்க சொன்னாங்க தனியாக உண்டாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பனையையும் கயிறு வாரியத்தையும் ஒன்றாக இணைக்கலாம் அப்படின்னு கூட உங்கள் ஆலோசனை சொன்னாங்க அந்த முயற்சிகளும் தொடர்ந்து போயிட்டுருக்கு ஆக பனை மரங்கள் ஒரு கிராமத்துக்கு ஒரு சின்ன தொழிற்சாலை போல் இருபது பனை மரம் இருந்தால் ஒரு குடும்பம் வாழலாம் என்பது போல் பனை மரத்தை பார்க்குறோம் அப்போ பனைகள் வெட்டப்படுவது தடுக்கப்படணும் பனைகள் இன்னும் அதிகமாக இன்றைக்கி தமிழ்நாடெங்கும் அந்த இயற்கை உணர்ந்த இளைஞர்கள் கோடிக்கணக்கில் இன்றைக்கி பனையை நட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போது இது இந்த விழிப்புணர்வு இது அடுத்த தலைமுறைக்கு போகணும் குழந்தைகளுக்கு போகணும் நமது மண் மரபு இந்த தமிழ் கூறுகும் நல்லுலகம் சொன்ன அறம் சார்ந்த வாழ்வியல அவர்களுக்கு புகுத்துவது ஏன் நெகிழியை தவிர்க்கணும் நாம் ஏன் புட்டி நீர் ஏன் குடிக்கக்கூடாது ஏன்னா அதில் அவ்வளோ கெமிக்கல் இருக்குது ஏன் வெள்ளை சர்க்கரையை தவிர்க்கணும் முதற்கொண்டு உணவு முதற்கொண்டு மருந்துகளையும் அதிகமாக நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது நம்முடைய சித்த மரபில் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் உள்ளதையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம்
விஷயங்களையும் நாம் அடுத்த தலைமுறைக்கு பரப்ப வேண்டிய அவசியத்தில் இருக்கிறதுனால தான் இது மாதிரி நிறைய குழந்தைகள் கூடல் தமிழகம் எங்கும் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இப்போ கடந்த ஜனவரி ஒன்று கூட நம்ம வானகத்தில் நம்மால்வரையோட ஏழாம் ஆண்டு நினைவேதல் நடந்தது ஒரு ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் ஆண்டுதோறும் கூடி அவருடைய கருத்துக்களை மக்களுக்கு கொண்டு போகிறத ஒரு தலமாக வச்சுருக்கிறாங்க இன்றைக்கும் நம்ம குழந்தைகள்ட ஐயா பத்தின விஷயங்களையும் பகிர்ந்துக்கிட்டோம் இது போல் ஒரு பெருவாரியான இன்றைக்கி இளைஞர்கள் இதை உணர்ந்தவர்கள் தமிழ் சார்ந்த மரபுகளை நமது இயற்கை வளங்களை இந்த வாழ்வியலை ஒரு மாற்றத்துக்கு கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறாங்க இன்றைக்கி இந்தியாவில் அறுபது கோடி இளைஞர்கள் வேலைக்காக காத்திருக்கிறார்கள் இந்த அறுபது கோடி இளைஞர்களில் அரசு அதிகபட்சம் இன்றைக்கி ரயில்வே துறையில் அதிகபட்சமாக இருபது லட்சம் வேலை வாய்ப்பு இருக்குன்றாங்க அரசுக்கிட்ட ஒரு ரெண்டு கோடி வேலை வாய்ப்பு இருக்கும் இப்போ தனியார் அமைப்புகள் அது ஐடியாக இருக்கட்டும் பல்வேறு பட்ட துறைகள்லையும் ஒரு கூடுதலாக ஒரு ரெண்டு கோடி தர முடியும் ஆக அரசும் தனியார் அமைப்புகளும் ஒரு ஐந்து கோடி தான் வேலை தர முடியும் அப்போ மிச்சம் இருக்கிற ஐம்பத்தஞ்சு கோடி இளைஞர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மண் இந்தியா வேளாண்மை சார்ந்த ஒரு நாடு இப்போ வேளாண்மை சார்ந்தும் இயற்கை சார்ந்த தொழில் தான் நிரந்தரமானது இளைஞர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு வேளாண்மையிலிருந்தும் வேளாண்மை சார்ந்த தொழிலும் தான் இருக்குது அதை நாம் உள்வாங்கணும் அப்போது இந்த நாற்பத்தைந்து கோடியிலிருந்து ஐம்பது கோடி இளைஞர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பை இந்த மரபு சார்ந்து இயற்கை சார்ந்து வேளாண் சார்ந்த தொழில்களை கற்றுக் கொடுப்பதன் மூலமாகவும் தான் அது சரியாக முடியும் அது மட்டும் இல்லை உலகம் எங்கு இருக்க மக்களுக்கு உணவு தான் அடிப்படை வாழ்க்கைக்கு தேவை ஆரோக்கியமான காற்று ஆரோக்கியமான நீர் உணவு வாழ்விடம் அப்போ இன்றைக்கி நம்ம பொருளாதாரம் என்ற பேரில் காற்றை கெடுத்து இன்றைக்கி டெல்லி வாழ்வதுக்கு தகுதி இல்லாத நகரம் ஆகிடுச்சு அது மெல்ல மெல்ல எல்லா நகரங்களுக்கும் பரவி வருது பரவி வருது காற்று மாசுபடுது எல்லாம் நீ நீர் மாசுபட்டுருக்கு அப்போ இப்படி எல்லாத்தையும் மாசுபடுத்திட்டு நம்ம வேறு என்ன செய்ய போகிறோம் அப்போ இதில் இப்போ எல்லாரும் வர முடியாது அப்படின்னா கூட யாருக்கு ஆர்வம் இருக்கோ யாருக்கு இயற்கையின் மீது காதலும் அன்பும் அடுத்த தலைமுறைக்கு இந்த உலகத்தை ஒரு நல்ல தலைமுறையாக கொடுக்கணுன்ற விருப்பம் இருக்கோ அவர்களுக்கான இது ஒரு பட்டறைத்தளம் இது ஒரு பல்கலைக்கழகம் இந்த பனங்காடு அறக்கட்டளை இந்த நரசிங்கனூர் பகுதியில் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து நடத்திக்கிட்டு வருது இதற்கு பலரும் பல இளைஞர்களும் உழைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொரு நாளும் பல தலங்களில் வேலை செய்கிறாங்க இது சாதாரணமான பணி இல்லை இன்றைக்கி இந்த ஊர் மக்களை மெல்ல மெல்ல இந்த வாழ்வியல் சார்ந்த மாற்றத்தை கொண்டு வருது குழந்தைகளுக்கு இந்த கல்வியாக கொண்டு போகிறது விழுப்புரம் மாவட்டத்துக்கு முழுவதும் வருவது பரப்புவது இப்போ தமிழகம் போகிறதுன்ற அடிப்படையில் ஏற்கனவே நமக்கு தமிழ்நாடு எங்கும் ஒருங்கிணைப்புகள் இருக்கு நண்பர்கள் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் இந்த மாதிரி வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க பனைமரமும் மனிதனும் வயதுக்கு வருவது பதிமூன்றாவது ஆண்டு பனைமரத்திலும் ஆண் பெண் மனிதனிலும் ஆண் பெண் மனிதன் பிறப்பதற்கு பத்து மாதங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியிருக்கின்றது அதை போன்று பனை விதையை நாம் மண்ணிற்குள்ளே வைத்தோம் என்று சொன்னால் அது நான்கு மாதத்திலிருந்து பத்து மாதம் வரை வெளியே வருவதற்கு நாட்களை எடுத்துக்கொள்கின்றது அது கற்பப்பையிலே மனிதன் உருவாகுவதைப் போல அது மண்ணிற்குள்ளே தன்னை நிலைப்படுத்தி கிழங்காக மாறி வேர்களையெல்லாம் பரப்பி அதற்கு பின்புதான் மேலே வருகின்றது ஆகவே பனைமரமும் மனிதனும் இணைந்த வாழ்க்கை உடையவர்கள் அந்த பனைமரமும் மனிதர்களுக்கு எந்தெந்த வகையிலெல்லாம் பொருளாதாரத்தை உருவாக்க முடியுமோ அதையெல்லாம் தந்து கொண்டிருக்கின்றது உலகத்திலேயே செலவில்லாத மூலப்பொருட்களை தருவது பனைமரம்தான் சுதேசி இயக்கம் நீண்ட காலமாக சிற்றூர் பொருளாதாரம் குறித்த ஆய்வுகளை செய்து வருகின்றது அந்த அடிப்படையில் பனைமரத்திலிருந்து ஒரு ஆண்டிற்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் முதல் முப்பதாயிரம் ரூபாய் வரை வருமானம் எடுக்க முடியும் ஒரு பனைமரத்திலிருந்து ஒரு பனைமரத்திலிருந்து இவ்வளவு தொகை எடுக்கும் பொழுது பத்து பனைமரங்கள் இருந்தால் ஒரு குடும்பம் சிறப்பாக வாழ முடியும் இரநூறு பனைமரங்கள் இருந்தால் அந்த இரநூறு பனைமரங்களின் மூலமாக ஒரு பெரிய அளவிற்கான கிராமத்தில் தொழிற்சாலையை ஏற்படுத்தி விடலாம் இந்த நிலையிலே தான் நாங்கள் திட்டங்களை உருவாக்கி செயல்படுத்துகின்றோம் பொதுவாக பனைமரத்தை பொறுத்தவரையிலே பனைமரத்தினுடைய ஓலை நார் தண்டு பூ காய் பழம் கிழங்கு அதனுடைய தண்டு மரம் வேர் என ஒவ்வொன்றிலும் இருந்தும் நாம் பொருட்களை தயாரிக்கலாம் பொருட்கள் தயாரிப்பு என்று சொன்னால் பனைமரத்தில் இரண்டு மூன்று விதமாக பொருளாதார தன்மையோடு நாம் அதை பார்க்கும் பொழுது முதலிலே பனைமரத்திலிருந்து நேரடியாக கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் அவற்றை நாம் எடுத்துக்கொள்கின்றோம் பதநீர் பழம் நொங்கு போன்றவை நேரடியாக உண்ணுகின்றோம் இரண்டாவதாக அந்த பனைமரத்தின் விளை பொருட்களை நாம் அப்படியே பயன்படுத்துவது ஓலையை எடுத்து நாம் வீட்டுக்கு கூரையாக மாற்றிக்கொள்ளலாம் அதை போன்று நாம் ஒவ்வொரு பொருட்களையும் நமக்கு தேவையானதாக மாற்றிக்கொள்வது மூன்றாவதாக பனையின் விளை பொருட்களை கொண்டு தொழிற்சாலைகளை அமைப்பது அவற்றை மூலப்பொருட்களாக்கி தொழிற்சாலை அமைப்பது குறிப்பாக நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் கைவினைப் பொருட்கள் பனை ஓலையிலே பெட்டிகள் எல்லாம் செய்கின்றோம் அதேபோல் இந்த குழந்தைகள் விளையாடக்கூடிய
பனை நாரிலே இருந்து நாம் தூரிகைகள் ப்ரஷ் தெரியும் எல்லோருக்கும் அந்த ப்ரஷ் எல்லாம் பனையிலிருந்து தான் இயற்கையாகவே தயாரித்து வருகின்றது நாரில் இருந்து கட்டில்கள் எல்லாம் அந்த காலத்திலே பனை நாரிலே தான் உபயோகித்த பனை நார் கட்டில்கள் தான் இன்று அந்த பனை நார் கட்டில்களை மீட்டெடுத்து இப்பொழுது கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகவே பனை நாரிலிருந்து பொருட்கள் தயாரிப்பது அதை போன்று ஒவ்வொன்றாக பார்த்தோமா பணம் பழம் பழத்தை சார் எடுத்தோம் என்று சொன்னால் மாம்பழச்சாறு போல பனம்பழச்சாறை நாம் அறிந்தலாம் அடுத்து பனம்பழச்சாற்றை அப்படியே நாம் பல்வேறு அல்வா செய்வது போல் அதில் ஜாம் செய்வது என்று பல்வேறானவைகள் உணவுப் பொருட்களை செய்யலாம் இதை தாண்டி பனம்பழத்தின் சாரை அந்த நாம் அப்படியே காய வைத்து மாவாக்கி விட்டோம் என்று சொன்னால் மிகச்சிறந்த இனிப்பு மாவாக பனங்கிழங்கு மாவு பயன்படுகின்றது அதே போல் பனம் கிழங்கு பனையின் கிழங்கை நாம் அப்படியே அவித்து அதை மாவாக மாற்றினோம் என்று சொன்னால் மிக சிறந்த உணவுப் பொருளாக மாறிவிடுகின்றது பனங்கிழங்கு மாவு குழந்தைகளுக்கு மிக சிறந்த சத்தான உணவு பனங்கிழங்கு மாவு நாம் சிற்றுண்டியிலே தினமும் சேர்த்து கொள்வதற்கான ஒரு சத்துமிக்க பொருள் இப்படி ஒவ்வொன்றாக நாம் பார்த்து கொண்டே சென்றோம் என்று சொன்னால் பனை மரத்திலிருந்து ஏராளமான பொருட்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன பனை மரத்தை பொறுத்தவரையில் அந்த தண்டு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதி நீண்ட காலமாக நாம் பார்க்கும் வீடுகளுக்கெல்லாம் உத்திரங்களையெல்லாம் அதாவது நடுப்பகுதியில் வைக்கக்கூடிய அந்த ஓடுகளையெல்லாம் சுமந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உத்திரமானது பனை மரத்தில் தான் அந்த காலத்திலே செய்து கொண்டிருந்தோம் வீட்டினுடைய கதவு வாசல் நிலைகள் எல்லாம் பனை மரத்தில் தான் இருந்தன ஏரி குளம் குட்டைகள் வறண்டு போய்விட்ட காலத்திலே அவற்றிலே நாம் ஊற்றுக்களை தோண்டினோம் என்று சொன்னால் கீழிருந்து தண்ணீர் வரும் அதற்கு காரணம் பனை மரம் கீழே சேர்த்து வைத்த தண்ணீரை தான் நாம் ஊற்றுகள் மூலமாக எடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம் வீடுகளிலெல்லாம் அந்த காலத்திலே கொள்ளை பகுதி என்று சொல்லக்கூடிய பின்பகுதியிலே பனை மரங்களை நட்டார்கள் ஏனென்று சொன்னால் அங்கே தான் கிணறு இருக்கும் ஆகவே பனை மரம் இருக்கும் பொழுது கிணற்றிலே ஊற்று நன்றாக இருக்கும் அடுத்து கட்டிடங்கள் இருக்கின்ற பகுதியிலே பனை மரங்களை வளர்த்தார்கள் இடி விழுந்தால் எந்த கட்டடத்திலும் இடி விழாது பனை மரம் இழுத்துக்கொள்ளும் சாதாரணமாக சொல்வார்கள் மழைக்காலங்களிலே பனை மரத்தின் கீழ் ஒதுங்காதீர்கள் என்று சொல்வார்கள் ஏனென்றால் இடி மின்னலை அதை இழுத்து கொள்ளக்கூடிய அந்த தன்மை இருக்கின்ற காரணத்தினால் கட்டடங்களுக்கு பாதுகாப்பாக பனை மரங்கள் இருக்கின்றன அதே போல் பனை மரங்கள் காற்றை சுத்தப்படுத்துவதிலே மிக பெரிய அளவில் இன்று பயனுள்ள ஒன்றாக இருக்கின்றது மழைப்பொழிவை ஏற்படுத்துவதிலே பனை மரங்கள் மிக சிறப்பாக செயல்படுகின்றன பனை மரங்களில் பாலை சீவப்படும் பொழுது அதில் பதநீர் எடுக்கப்படும் பொழுது சில்வர் நைட்ரேட் வெளியாகின்றது சில்வர் நைட்ரேட்டிற்கு மழை மேகங்களை ஒன்றிணைத்து மழைப்பொழிய வைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஆகவே தான் பனை மரம் மழைப்பொழிவை ஏற்படுத்துகின்றது ஆகவே மனிதனுக்கு எந்த வகையில் பார்த்தாலும் பனை மரம் மிகச் சிறந்த ஒன்றாக இருக்கின்றது இப்படிப்பட்ட பனை மரத்தை விவசாயிகள் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொல்வதோடு அதை ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் இன்று விவசாய குடும்பங்கள் எல்லாம் பனை மரத்தின் வழியாக பனை பொருட்களின் வழியாக வீடுகளிலே வேலை வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்து அந்த குடும்பத்திற்கு நிரந்தர வருமானத்தை நாம் உருவாக்கி கொடுக்கின்றோம் அதன் மூலமாக அந்த குடும்பம் எந்தவித கவலையும் இல்லாமல் வாழ்கின்றது அதன் அதற்கு பின்பாக வேளாண்மையை செய்யும் பொழுது இழப்பற்ற ஒரு மரபு வழி வேளாண்மையை மிகச் சிறந்ததாக நாம் கொண்டு வர முடியும் அந்த வகையிலே பனை தொழிலை நாம் இன்று வீடுகள் தோறும் கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் பனை தொழிலை பொறுத்தவரையிலே பத்து ரூபாய் இருந்தால் பத்து ரூபாயில் தொழில் செய்யலாம் ஆயிரம் ரூபாய் இருந்தால் ஆயிரம் ரூபாயில் பனை தொழிலை நாம் செய்யலாம் ஒரு கோடி ரூபாய் இருந்தால் அதிலே பனை தொழிலுக்கான தொழிற்சாலை உருவாக்கலாம் இப்படி வெவ்வேறு விதங்களிலே இருக்கின்றது அதை நாம் இப்பொழுது ஏராளமான பயிற்சிகளை கொடுத்து வீடுகளில் இருப்பவர்கள் அவர்கள் வீட்டிலேயே பொருட்களை கொடுக்கும் பொழுது அங்கிருந்து பொருட்களை செய்து வெளியே கொடுத்து விட்டார்கள் என்று சொன்னால் பணம் வீடு போய் சேர்ந்துவிடும் ஆகவே பெண்களுக்கு வீட்டிலே வேலை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு கூட ஓய்வு நேர வேலையாக பனை தொழிலே நாம் கொண்டு வர முடியும் ஒரு போட்டி வைக்கலாம் நாம எதெல்லாம் பாரம்பரிய அரிசிகள்னு அந்த ரகம் பட்டியல் உங்கள்கிட்ட கொடுத்துருவோம் யார் மனப்பாடம் பண்ணி சொல்கிறீங்களோ அவங்கள என்ன பண்ணலாம் பரிசுகள் காத்திருக்கு அதோடு அது என்ன பண்ணோம் அடுத்த உங்களுக்கும் உங்களுக்கு அதை சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் இதே போல் பூக்கொள்ள தொண்ணூத்தாறு வகை பூ எதில் குறிப்பிட்டிருக்கு தெரியுமா குறிஞ்சி இலக்கியங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த தொண்ணூத்தாறு நொட்சி நொறிஞ்சி அது மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே போவாங்க செந்துகாந்தல் கூவிடந்தை அப்படின்னு தொண்ணூத்தாறும் சொல்லக்கூடியவங்களாம் இருக்காங்க ஆ அது வந்து நிலங்களோட வகை அப்போ இது மாதிரி விஷயங்களை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நிறைய கற்றுக்க போகிறோம் அதோட இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்ன பேர் பனையோடு விளையாடு என்ன பேர் அது என்ன பனையோடு விளையாடுறது 
இப்போ நம்ம சாப்பிட்டதே எதில் தான் சாப்பிட்டோம் பனை உலகத்தில் இப்போ அதை சாப்பிட்டுட்டு அங்கே தூக்கி போட்டோம் அது என்ன ஆகும் மக்கிடும் யாருக்கும் எந்த கெடுதல் இல்லை இதே பிளாஸ்டிக் தட்டில் சாப்பிட்டு போட்டால் அப்படியே இருக்கும் மக்காது சில நேரத்தில் அதை விலங்குகள் கூட என்ன ஆகிடும் சாப்பிடும் அதை ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்போ நம்ம சாப்பிட்ட இலை பனை இன்றைக்கி பனையில் உங்களுக்கு ஜூஸ் கொடுக்க போகிறாங்க பனை சார்ந்த ஓலைகள்லாம் நீங்கள் நிறையா செய்ய கற்றுக்கிட்டீங்க பனை மரத்தில் தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அந்த இடத்துலையே நம்ம மேம்பாலம் முதற்கண்டு கூரை முதற்கொண்டு எல்லாமே கட்டியிருக்கோம் இப்படி ஒவ்வொன்றும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பனை மரத்தை பாதுகாக்கணும் ஏன் பாதுகாக்கணும்னு சொன்னோம் அது என்ன பண்ணோம் நிலத்தடி நீரை பாதுகாக்கும் பனை மரம் என்ன பண்ணோம் அதோட மழையை என்ன பண்ணோம் வர வைக்கும் நமக்கு உணவாக வீடு கட்ட எல்லாத்துக்குமே என்ன பண்ணுது பனை பயன்படுது அப்போ பனையோட சேர்ந்து நம்ம என்ன நிறைய கற்றுக்கிட்டோம்னா கல்வி நம்ம கற்றுக்கணும் அதில் பனை ஓலையிலேருந்து நிறைய விஷயங்கள் செய்ய கற்றுட்டோம் அது என்ன ஆகும் தொழிலாகவும் இருக்கும் நாளை முன்னே நம்ம அதுலேருந்து நிறைய தொழில் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் நம்ம வாழ்வாதாரத்தை பெருக்கிக்கலாம் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்காக தான் நம்ம இந்த கூடுதலை கூட்டியிருந்தோம் இந்த பனையோடு விளையாடுன்ற நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைச்சவர் வந்து அருட்தந்தை காட்ஸ் அண்ட் சாமுவல் அவர்கள் அவங்க இருபத்தைந்து ஆண்டு காலமாக வந்து பனையோடு பனை சார்ந்த வேலைகளை வந்து செஞ்சிட்ருக்காரு பனை சார்ந்த விழிப்புணர்வுகளை வந்து நம்ம நாடு முழுக்க ஏற்படுத்திட்டு இருக்காரு அவர் தான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அந்த ஆரம்ப கட்ட வேலைகளெல்லாம் செஞ்சு செஞ்சு முடிச்சுருக்காரு அது இல்லாமல் பனை சார்ந்த நிறைய நண்பர்கள் அண்ணன்கள் எல்லாம் நிறைய வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க நம்ம மனோஜ் அண்ணன் வந்து பனை ஓலையில் நிறைய பின்னல்கள் நிறைய கூடைங்க பொம்மைங்க நிறைய வந்து செய்கிறாரு நிறைய குழந்தைங்களுக்கு வந்து அதை கொண்டு போய் சேர்க்கிறாரு அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாரு அப்புறம் வினோத்குமார் அண்ணன் அப்புறம் வந்து பணம் பழத்துலேருந்து ஜூஸு சாறு எடுத்து விற்பனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதை வந்து நிறைய மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்துருக்காங்க விஸ்வா வேதா அண்ணன் அப்புறம் நம்ம வாக விக்டோரியா அக்கா அவங்க வந்து நிறைய வந்து பனை பொருட்கள்லேருந்து ஓலைகள்லேருந்து நிறைய செஞ்சு நிறைய வந்து பிள்ளை குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து பின்னல்கள் பின்னல்களை சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்படி நிறைய பேர் பனை சார்ந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க பனையோடு சேர்ந்து என்ன விளையாடுறது நிறைய விளையாட்டினாலே வந்து இப்போ வந்து என்னன்னு கேட்குற அளவுக்கு பிள்ளைகள் வந்து விளையாடவே விடுறதில்லை என்னாச்சுன்னா எப்போ பார்த்தாலும் பிள்ளைகள் வந்து பிள்ளைகளை வந்து படி படின்னு சொல்லிட்டு படி கஷ்டிருக்காங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனால் வாதியாருங்க வந்து படிக்க சொல்கிறாங்க அங்கேயே வந்து சிறப்பு வகுப்பு எடுக்கிறாங்க அது இல்லாமல் வீட்டுக்கு வந்த உடனே அப்பா அம்மாவும் படிக்க சொல்கிறாங்க அப்படியே விளையாடினாலும் வீடியோ கேமோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு டிவியை பார்க்குறதோ அப்படி தான் போயிட்டு இருக்க வழியே பிள்ளைங்க வந்து பிள்ளைகளோடு சேர்ந்து விளையாடுற ஒரு வழக்கமே இப்போ வந்து ஒன்று இல்லாமல் போயிடுச்சு அதை திரும்ப கொண்டு வரணும் ஏன்னா ஒரு விளையாட்டு தான் அடுத்த தலைமுறையை உருவாக்கும் எப்படி சொல்கிறேன்னா ஒவ்வொரு வேலைக்கு பின்னாடியும் விளையாட்டு இருந்துச்சு நீங்கள் விளையாட்டாக ஒரு வேலையை வந்து நீங்கள் கற்றுக்கிட்டா தான் இல்லை விளையாட்டாக ஒரு செயலை நீங்கள் செஞ்சால் தான் அது உங்கள் மனசில் பதியும் அப்போ தான் வந்து நீங்கள் அது அடுத்த தலைமுறைக்கோ இல்லை உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கோ அதை வந்து தொடர்ந்து பயன்படுத்த முடியும் அப்படி இந்த பனை சார்ந்து நிறைய விளையாட்டை வந்து விளையாடலாம் அது மேலே முளைஞ்சி வர்றதுக்கு நாலு மாதம் ஆகும் சரியா அப்போ தான் அது வந்து ஒரு ஓலை விட்டு வெளியே வரும் சரியா பனைமரத்தோட பயன்கள் வந்து எத்தனை வருஷம் கழிச்சு கிடைக்கும் நமக்கு அஞ்சு வருஷத்துலேயே ஆரம்பிச்சிடும் எல்லாம் சொல்லுவாங்க பனைமரத்துலேருந்து பதினி கிடைக்கிற போது இல்லை அதுலேருந்து நுங்கு வரும்போது இல்லை அதுலேருந்து பழம் வரும்போது தான் பயன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் அதோ இந்த மாதிரி கண்ணு வரும்போது நம்ம அதை வந்து பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிடலாம் எப்படின்னு சொன்னால் இந்த மரத்தில் இந்த மாதிரி சின்ன பனையிலிருந்து தான் நம்ம வந்து விசிறி செய்ய முடியும் சரியா இந்த மாதிரி இந்த ஓலையிலேருந்து நம்ம வந்து பொம்மைகள் செய்ய முடியும் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகுது இல்லையா அதோ அந்த அந்த ப அந்த பருவம் அந்த பருவ மரத்துலேருந்து நம்ம நார் எடுக்கலாம் நம்ம மட்டைகள் எடுக்கலாம் வேலி அடைக்கிறதுக்கு எடுக்கலாம் அந்த மாதிரி ப பனைமரம் வந்து வளரத்துலேருந்தே நமக்கு வந்து பலன் கொடுத்துக்கே இருக்கும் நமக்கு அது வளர்ந்து பதினையோ இல்லை நுங்கோ இல்லை கல்லோ கொடுத்தா தான் பயன் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி நிறைய பயன்களை கொடுத்துட்டே இருக்கும் அது பனை மரத்தில் ரெண்டு வகையாக இருக்குது நிறைய பனைகள் இருக்குது அதில் வந்து இப்போது இங்கே இருக்கிற பனை மரங்களில் நமக்கு எப்படி வந்து ஆண் பெண் இருக்கிறோமோ அதே மாதிரி பனை மரங்கள்லேயும் வந்து ஆண் பனை மரம் பெண் பனை மரம் இருக்குது இது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அது சிறப்பு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்குது எது ஆண் பனை மரம் எது பெண் பனை மரம் பார்த்து சொல்
ரெண்டு மரமும் வந்து பூ வைக்கும் இங்க பாருங்க இது வந்து ஆண் மரம் இது சரியா இது ஆண் மரம் இந்த ஆண் மரத்துல பூ மட்டும் வைக்கும் அது மேல இருக்கு பாருங்க காஞ்சி பருக்கு பாத்தீங்களா அதுதான் வந்து ஆண் பூ அது நாங்க வந்து பூத்த காணு சொல்லுவோம் காய் மாதிரி இருக்கிறதால அது பூத்து காய் மாதிரி இருக்கும் அது அதனால பூத்த காணுவோம் இந்த ஆண் மரத்துல எந்தெந்த மர பயன்களை வந்து நம்ம வந்து எடுக்கலாம் நம்ம ஆ இதுல இருந்து ஓலைகள் எடுத்துக்கலாம் நம்ம பொம்மை செய்யறதுக்கு வீட்டு பொருட்கள் செய்யறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து நம்ம ஓலைகள் எடுத்துக்கலாம் மட்டிலேருந்து நார் எடுக்கலாம் அப்புறம் அப்புறம் பதனி எடுக்கலாம் இதுலேருந்து பதனி எடுத்து கருப்பட்டி காய்ச்சலாம் ஆண் மரத்துல இருந்து பெண் மரத்துல இருந்து பதனி எடுத்து கருப்பட்டி காய்ச்சலாம் சரியா இதுல காய் காக்க இதை ஒழிய மற்றபடி எல்லா பயன்பாடும் இதில் உண்டு இந்த மரங்களை வந்து நல்ல வயசான மரங்களை நம்ம வீடு கட்டுறதுக்கு பயன்படுத்தலாம் எந்த மரம் முதல்ல பூ பூக்கும் பெண் மரம் பூ பூக்குமா ஆண் மரம் பூ பூக்குமா ஏன் ஆண் மரம் பூக்கும் ஆண் மரம் பூ வச்சுட்டுனா அதில் வந்து மகரந்தம் வருது இல்லையா அப்படி தானே சொல்லுவாங்க பெண் மரத்தில் பூ வந்துச்சுன்னா சூலகம் அப்படி தானே மகரந்தம் வந்து சூலகத்தில் வந்து சேர்ந்தால் தான் அது வந்து காய் வைக்கும் அது விதையாகும் சரியா அப்போ ஒரு வேளை பெண் மரம் முதல்ல பூத்துச்சுன்னா ஆண் மரமே பூக்கலைனா என்ன ஆகும் அதுக்கான மகரந்தம் கிடைக்காமல் போயிடும் அப்போ விதை உருவாமல் போயிடும் அப்போ அந்த இனமே அழிஞ்சு போயிடும் அதனால தான் எப்போவுமே எல்லா தாவரத்திலும் ஆண் மரம் தான் முதல்ல பூக்கும் அப்புறம் தான் பெண் மரம் பூக்கும் இங்கே நம்ம ஊரில் ஆண் மரம் தை மாதத்தில் பூக்க ஆரம்பிக்கும் பெண் மரம் மாசி மாதத்துக்கு அப்புறம் பூக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ தான் அது சரியாக இருக்கும் மகரந்த சேர்க்கை நடக்கிறதுக்கு சரியாக இருக்கும் ஒரு மரத்தில் இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் காய்களுக்கு மேலே காய்க்கும் இப்போ இந்த பனைமரம்லாம் வந்து யாழ்ப்பாண பனைமரம் இது யாழ்ப்பாணம் பண்ணுறது எங்கே இருக்குது தெரியுமா இலங்கையில் இருக்குது இந்த மரத்தோடைய அடியை பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட மூணு அடி விட்டம் இருக்கும் அது அவ்வளோ பெரிய மரம் அது மட்டைகளும் பெருசாக இருக்கும் இதில் வர காய்களும் பெருசாக இருக்கும் இந்த மரத்தில் இருந்து பதனையும் வந்து இதில் வந்து ஒரு நாளைக்கு இருபது லிட்டர் பதனியாக இருக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு இப்போது நம்ம வந்து பனைமரம் சார்ந்த நிறைய உயிரிழலாம் வாழணும் சொல்ல முடியல சொன்னோம் இல்லையா அப்போ பனைமரம் சார்ந்து என்னென்ன உயிரிழலாம் வாழுது உயிரிழலாம் தாவரமெல்லாம் உயிர் தானே தாவரமெல்லாம் உயிர் தானே செடிகள்லாம் உயிர் தானே அப்போ நீங்கள் பாருங்கள் பனைமரத்தில் என்னென்ன செடியெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் நிறைய புல் இருக்குது நிறைய தெரிஞ்ச தாவரங்களை விட தெரியாத தாவரங்களும் நிறைய இருக்குது இங்கே அப்படி தானே இங்கே புல் நிறைய இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இது வந்து உத்தாமணி அது ஒரு கொடி அது மேலே ஏறிட்டு இருக்குதா அப்புறம் அங்கே பாருங்கள் முசு மூசுக்கு இருக்குதா பக்கத்தில் வேப்ப மரம் இருக்குதா ஆ புல் இருக்குதா இது ஒரு காணாவாடி இருக்குதா இந்த மாதிரி நிறைய மூலிகைகளும் நிறைய செடிகளும் வந்து இது பக்கத்தில் வந்து வாழ்ந்துருக்குது ஆ இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணிருக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் பாவக்காய் வந்து இங்கே ஏற்றி விட்டுருக்கோம் மேலே இந்த மாதிரி காய்கறிகளும் நம்ம மேலே ஏற்றி விட்டு நம்ம காய்கறிகளும் அறுவடை பண்ணலாம் அது இல்லாமல் பனைமரங்களில் நிறைய விலங்குங்க நிறைய பறவைங்க வந்து வாழும் கிளி அப்படி தானே ஆ கிளி என்னென்ன என்னென்ன சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு விலங்கு அப்புறம் மர நாயின் ஒரு இனம் அதுவும் பனைமரத்தில் இருக்கும் இப்போ இந்த மரத்துல பாருங்க மத்த ஓலை எல்லாம் எப்படி இருக்கு ஓலை எப்படி இருக்கு பாருங்களேன் இல்ல இந்த ஓலை எப்படி இருக்கு விட்டு இருக்காங்க பாருங்க இந்த ஓலை எல்லாம் ஏன் அப்படி விட்டுருக்காங்க தெரியுமா இந்த ஓலையில வந்து நாங்க ஓலை பின்றதுக்காகவும் பொம்மை செய்யறதுக்காகவும் வெட்டிருக்கிறோம் மட்டையோட வெட்டி அதை வீணாக்காம நமக்கு தேவையான ஓலையை மட்டும் நம்ம வெட்டுறோம் நம்ம அங்க பாருங்க இந்த மாதிரி வெட்டும் போது அந்த பனைமரத்துக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படாது அது ஒளி சேர்க்கை செய்கிறதுக்கோ இல்லை அது சுவாசிக்கிறதுக்கோ எந்த ஒரு தடையும் இருக்காது நமக்கு தேவையானதை மட்டும் கொஞ்சமாக வெட்டி எடுத்துக்கோ நம்ம நுங்கு வைக்கிறதுக்கோ இல்லை பாலை விடுறதுக்கோ ஒரு பதினஞ்சிலேருந்து இருபது வருஷம் ஆகும் இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம மண்ணெல்லாம் கொஞ்சம் நல்ல மண்ணுங்க அதனால் ஒரு இருபது பதினஞ்சிலேருந்து இருபது வருஷத்துக்குள்ள அது உற்பத்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அது இப்போ இங்கே பாருங்கள் அந்த மரம் பெருசாக இருக்குதா இந்த மரம் சின்னதாக இருக்குதா இது ஏன் ஒளியாக இருக்குது இது இந்த அளவுக்கு நெருக்கமாக நடுறதால 
எது வந்து போட்டி போட்டுட்டு வளருதோ அது வந்து நல்லா பெருசா இருக்குது அது போட்டி போட முடியாது ரொம்ப ஒல்லி ஆயிடுது அது இங்க ஒரு பத்து அடி இடைவெளி வச்சோம்னா நல்லா இருக்கும் பனைமரங்கள் அஞ்சு அடி இடைவெளி வச்சோம்னா இதெல்லாம் அஞ்சு அடி இடைவெளி இது இப்படி வச்சோம்னா வந்து இந்த அளவுக்கு தான் நல்லா வளர்றது வந்துடும் மற்றதெல்லாம் வந்து கம்பராமாயணம் திருக்குறள் அதை பத்தி இதை பத்தி எல்லாம் பேசும் போது எல்லாமே நம்மளுக்கு எங்கிருந்து கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா பனையோலை சோடிகள் இருந்து தான் கிடைச்சிருக்குது அப்படிங்கிற போது பனை மரத்துக்கு ஒரு முக்கியத்துவமான இது இருக்குது அப்படின்ட்டு நான் வந்து பனை மரத்தை ரொம்ப அதிகமாக பரப்பணும் அப்படின்ட்டு ஏற்பாடு பண்ணேன் அந்த வகையில் நாங்கள் நிறையா பாடுபட்டுருக்கிறோம் இயற்கை சூழல் பாதுகாப்பு இயக்கம் வழியாகவும் பனை மரத்தை மட்டும் இல்லாமல் எல்லா தாவரங்களுமே தேவை அப்படிங்கிற அடிப்படையில் நிறையா தாவர இனங்களை பெருக்குவதிலும் அதில் முக்கியமாக பனையை பெருக்குறதில் முக்கியமான கருத்தை எடுத்துக்கிட்டு செஞ்சுட்டு இருந்தால் ஏன்னா இந்த பனையை வந்து யாருமே கண்ணாக நடவு பண்ணுறதில்ல விதையாக நடவு பண்ணுறாங்க அந்த விதையாக நடவு பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது வந்து கவனிப்பு இல்லாமல் வளருது அதாவது மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு கவனிப்பு இல்லாத வளருது அப்படிங்கிறது ஒன்று இதனுடைய வே வேர்கள் வந்து நேராக கீழ் நோக்கி போகக்கூடியது அதாவது பக்கவாட்டிலெல்லாம் வர்றதில்ல அப்படிங்கிறதுனால அதிகமாக படர்றதில்ல அப்படிங்கிறதுனால நேராக கீழே போகக்கூடியது இது நிலத்தடி நீரை மேம்படுத்துவதற்கு மிக முக்கியமான பங்காற்றுகிறது அதே மாதிரி இப்போ நாம் அடிக்கடி இந்த புயல் நாள் புயல் கடற்கரை சீற்றங்கள் இதுகளினால் பாதிக்கப்படுறங்கிற போது கடற்கரை முழுவதுமே பனையை வந்து அடுக்கடுக்காக நட்டுறது அப்படிங்கிற போது அதுவும் கூட எப்படின்னா முதல் ஒரு வருஷம் நட்டுறன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பத்து பத்தாண்டுகள் கழித்து அந்த ஒரு வருஷைக்கு இரண்டு புறமும் ஒரு பத்தடி இடைவெளி விட்டுட்டு இரண்டு வரிசை பனையை நடுறது அதுக்கு ஒரு பத்தாண்டுகள் கடித்து ஒரு இரண்டு வரிசை பனைகள் இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு ஏழு வருஷம் நட்டுட்டோம் அப்படின்னாக்கா அந்த பனைகள் வளரும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்படியே ஒரு அந்த கூம்பு மாதிரி ஆயிடும் அந்த மாதிரி ஆகும்போது இப்போ கடற்கரை இந்த பக்கம் இருந்தாலும் சரி இப்படி இருந்தாலும் ஒரு அம்பு மாதிரி ஆயிடும் அதனுடைய அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வரிசையாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த கடற்கரை ஓரத்திலிருந்து வ கடலிலிருந்து வரக்கூடிய சீற்றம் அல்லது கடல் காற்று அல்லது புயல் இது எல்லாமே வர 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 அப்படியே மேலெலும்பிடு அப்போ இந்த மேல் காற்றுக்கும் மேலிருந்து வரக்கூடிய காற்றுக்கும் இதுக்கு ஏற்பட்டு அங்கேயே அந்த புயலினுடைய சீற்றம் குறைந்து விடும் அப்போ இந்த புயலில் இவ்வளவு க சேதங்கள் ஏற்படும் இதையெல்லாம் வெகு நாளாக நான் சொல்லிட்டுருக்கிறேன் இது வரைக்கும் ஏன்னா இது ஒரு தனி மனிதன் செய்யக்கூடிய காரியம் அல்ல சமுதாயமும் அரசும் சேர்ந்து திட்டமிட்டு இந்த சீரழிவுகளிலிருந்து காப்பாற்றணும் அப்படின்னா பனையை மிக முக்கியமாக தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளலாம் செந்தில் வடிவேலவாரே சிந்து கவி பாட நல்ல சங்கதிகள் கூற முன்பு செய்த வீணை ஓட தந்த நன்னாதீனம் தந்த நன்னாதீனம் தந்த நன்னாதீனம் தன்னானே ஒன்னாம் பாடி எடுத்து உர உரமா வர வரமா பத்திர காலியா கருப்ப சாமியா பித்தவர் தேவியா வல்லவர் சாமியா முன்னோரையன பேச்சி அதல மாரியமல சித்திர கோபுரம் கட்டவே 
உங்களை வந்து திந்திர கோபுரம் கட்டு சொல்லுண்டா எல்லாம் தானே பாட சொன்னேன் இதே தான் நம்ம ரிப்பீட் பண்ண போறோம் எவ்வளவு கரெக்டா மெமரி வச்சுக்கிங்க பாருங்க மறுபடியும் ரெண்டாம் பாடி எடுத்து உர உரமா வர வரமா பத்திர காலியா கருப்ப சாமியா பெத்தவர் தேவியா வல்லவர் சாமியா முன்னூற என பேச்சி அதல மாரியம்மால சித்திர கோபுரம் கட்டவே வல்லவர் சாமியா முன்னூறு என பேச்சி அதல மாரியம்மால சித்திர கோபுரம் கட்டவே